హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రఫీ అండ్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్రాక్స్ ట్రిప్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఇది రియల్మీ ఎక్స్ టీ మొబైల్ ఈ మొబైల్ ని నేను దాదాపు పది రోజుల నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ దీనికి సంబంధించిన అన్బాక్సింగ్ అలాగే ఇనిషియల్ కెమెరా ఇంప్రెషన్ సంబంధించిన వీడియో చేశాను అలాగే దీంట్లో కెమెరా గురించి ఒక సపరేట్ గా ఒక సూపర్ వీడియో చేశాను అది మనకి మంచి వ్యూస్ కూడా తీసుకొచ్చింది దీంట్లో గూగుల్ కెమెరా ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అలాగే ఎలాంటి సెట్టింగ్స్ చేసుకోవాలి అనే దాని మీద ఒక సూపర్ వీడియో ఉంటుంది ఇక్కడ కార్డ్స్ లో అలాగే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది ఒకసారి చెక్ చేయండి అయితే ఈ ఫోన్ నేను ఇప్పుడు దాదాపు పది రోజుల నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాను కదా సో ఈ పది రోజుల కాలంలో నేను దీన్ని నా ప్రైమరీ ఫోన్ లాగా యూజ్ చేశాను సో నేను అబ్జర్వ్ చేసిన కొన్ని ప్లస్ పాయింట్స్ ఏంటి అలాగే ఈ బడ్జెట్ లో కొన్ని అడ్జస్ట్ అవ్వాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మీకు ఒక ఫుల్ రివ్యూ రూపంలో చెప్తాను సో దాంట్లో వెరీ ఫస్ట్ మనం ప్లస్ పాయింట్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అంటే మనకి ప్రోస్ అనమాట సో దాంట్లో వెరీ ఫస్ట్ మనకి దీని ప్రైజ్ అనమాట సో దీని ప్రైజ్ కి మాత్రం సూపర్ డీల్ అని ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు మనకి పదహారు వేల బడ్జెట్ లో ఇది మనకి ఫస్ట్ ఇండియాలో ఫస్ట్ సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఫోన్ వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు యాక్చువల్గా అందరు దీన్ని ఇరవై వేల రూపాయల బడ్జెట్ లో లాంచ్ చేస్తారేమో అనుకున్నారు కాకపోతే వెరీ రీజనబుల్ ప్రైస్ లో మనకి పదహారు వేల రూపాయలనే దీని బేస్ వేరియంట్ ని లాంచ్ చేశారు అది కాకుండా ఇప్పుడు మనకి రేపు ఫ్లిప్కార్ట్ లో దీనికి సంబంధించిన ఆఫర్ సేల్ కూడా మనకి రాబోతుంది కదా టెన్ పర్సెంట్ ఇన్స్టాంట్ డిస్కౌంట్ కూడా మీకు రాబోతుంది అంటే మీకు నియర్లీ ఇది ఒక పదిహేను వేల రూపాయల ఆ బడ్జెట్ లో వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఎక్సలెంట్ డీల్ అని ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు ఇక రెండోది దీనికి సంబంధించిన డిజైన్ అలాగే బిల్డ్ క్వాలిటీ అనమాట సో ఫస్ట్ టైం మనకి రియల్మీ ఫోన్స్ లో మనకి బ్యాక్ సైడ్ గ్లాస్ బాడీని మనం చూస్తున్నాం అది కాకుండా దీనికి ఫ్రంట్ సైడ్ అలాగే బ్యాక్ సైడ్ మనకి కార్నింగ్ గొరిల్ గ్లాస్ వర్షన్ ఫైవ్ ని దీంట్లో ఇచ్చారనమాట సో అందుకని డిజైన్ అలాగే మనకి ప్రొటెక్షన్ విషయంలో మాత్రం వీళ్ళు సూపర్ వర్క్ చేశారని ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు అలాగే మనకి డిస్ప్లే క్వాలిటీ కూడా సూపర్ గా ఉంటుంది ఈవెన్ మనకి డే లైట్ కండిషన్స్ లో కూడా మనకి బాగుంటుంది అయితే యాంబియన్ సెన్సార్ కి సంబంధించిన ఒక కార్న్ నేను నోటీస్ చేశాను అది మీకు కార్న్ సెక్షన్ లో చెప్తాను అలాగే డిజైన్ అలాగే బిల్డ్ క్వాలిటీ విషయంలో కూడా ఒక చిన్న మైనర్ కార్న్ ఉంటుంది అది కూడా మనం అడ్జస్ట్ అవ్వచ్చు అది కూడా మీకు కార్న్ సెక్షన్ లో చెప్తాను సో ఓవరాల్ గా బిల్డ్ క్వాలిటీ విషయంలో మాత్రం ఇది సూపర్ గా ఉందని చెప్పొచ్చు ఇక రెండోది మనకి మేజర్ గా మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది దీనికి సంబంధించిన కెమెరా అనమాట సో కెమెరా విషయంలో మాత్రం ఇది సూపర్ డీల్ అని ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు దీంట్లో మనకి బ్యాక్ సైడ్ ప్రైమరీ కెమెరా మనకి సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంటుంది ఇది మనకి శాంసంగ్ సెన్సార్ అనమాట దీంట్లో నాకు నచ్చని ఒకే ఒక పాయింట్ ఏంటంటే దీంట్లో ఏదైతే మనకి ఇలా క్రోమా బూస్ట్ ఉంటుంది కదా వీళ్ళకి కలర్ వేసి సంబంధించిన క్రోమా బూస్ట్ ఈ క్రోమా బూస్ట్ మాత్రం కొంచెం ఓవర్ గా సాచురేషన్ లెవెల్స్ కొంచెం ఎక్కువగా చూపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో దాన్ని మీరు టర్న్ ఆఫ్ చేసుకోండి క్రోమా బూస్ట్ టర్న్ ఆఫ్ చేసుకుంటే మాత్రం సూపర్ రిజల్ట్ అయితే వస్తుంది అది కాకుండా దీంట్లో మనకి ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ గా గూగుల్ కెమెరా సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి మీకు గూగుల్ కెమెరా ఆల్రెడీ ఒకటి కాదు దాదాపు నాలుగు గూగుల్ కెమెరాలు నేను ఆల్రెడీ మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో పిన్ చేశాను అక్కడి నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఒకటి సపరేట్ గా వీడియో చేశాను ఇంకా మూడు కెమెరాలు మళ్ళీ మీకు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో కూడా ఇచ్చాను అనమాట సో కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ లో కూడా బ్యాక్ కెమెరా బ్యాక్ కెమెరాలు అలాగే ఫ్రంట్ కెమెరా రెండు కూడా సూపర్ గా ఉన్నాయి ఈ బడ్జెట్ లో మాత్రం దీన్ని వెరీ వెరీ గుడ్ కెమెరా ఫోన్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట ఇక నెక్స్ట్ మనకి దీనికి సంబంధించిన బ్యాటరీ అలాగే ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ సో దీంట్లో మనకి ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది అలాగే మనకి ఇది ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది బై డిఫాల్ట్ గా మనకి బాక్స్ లో ట్వంటీ వాట్స్ సపోర్ట్ చేస్తే వుక్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ త్రీ పాయింట్ జీరో విల్లు ఛార్జర్ కూడా సప్లై చేస్తున్నారు ఒక మోడరేట్ యూజర్ కి మినిమం ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ డే వరకు అయితే ఇది బ్యాటరీ లైఫ్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వగలదు అలాగే కొంచెం హెవీ యూజర్స్ కి అంటే ఎక్కువగా గేమ్స్ ఆడే వాళ్ళకి అలాగే ఎక్కువగా యాప్స్ ని ఎక్కువగా వాడే వాళ్ళకి మాత్రం వన్ డే మాత్రం ఫుల్ లెంత్ గా మీకు బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయగలదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఉన్నా అనుకోండి నేను ఎక్కువగా గేమ్స్ ఆడాను కానీ ఎక్కువగా యాప్స్ యూజ్ చేస్తాను బ్రౌజింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే సోషల్ యాప్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇలా రకరకాలుగా హెవీగా నేను వాడతాను కాబట్టి నాకైతే ఒక ఒక ఫుల్ ఛార్జ్ మాత్రం ఒక రోజుకి పర్ఫెక్ట్ గా అయితే ఇస్తుంది అలాగే స్క్రీన్ అండ్ టైం విషయంలోకి వెళ్తే మనకి ఫైవ్ అవర్స్ నుంచి సిక్స్ అవర్స్ వరకు మాత్రం ఇది స్క్రీన్ అండ్ టైం కూడా ప్రొవైడ్ చేయగలదు అనమాట అలాగే కలర్ వైజ్ సిక్స్ లో మనకి స్క్రీన్ అండ్ టైం కూడా ఇప్పుడు మనకి డిస్ప్లే చేస్తున్నారు లేటెస్ట్
దాన్ని రిమూవ్ చేయండి కొంచెం హీట్ డిసిపేషన్ అనేది కొంచెం బెటర్గా అయితే అవుతుంది అనమాట సో ఇది ఓవరాల్గా బ్యాటరీ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన కొన్ని ప్లస్ పాయింట్స్ అలాగే దీంట్లో మనకి బై డిఫాల్ట్గా టైప్ సి పోర్ట్ కూడా వెళ్ళి వస్తున్నారు సో ఇది కూడా ఒక మంచి పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు ఇక దీంట్లో మనం మేజర్గా మాట్లాడుకోవాల్సింది దీనికి సంబంధించిన ప్రాసెసర్ అలాగే గేమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట సో దీంట్లో మనకి కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ ట్వెల్వ్ ప్రాసెసర్ ఉంటుంది ఈ బడ్జెట్లో అంటే మనకి పదిహేను వేల బడ్జెట్లో ఇది మాత్రం కొంచెం ఇప్పుడు ఉన్న వాటిలో కొంచెం బెటర్ ప్రాసెసర్ ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు గేమ్స్ని ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయగలదు అలాగే గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు కూడా మీకు పెద్దగా హీట్ అయితే ఏమి రావట్లేదు హాఫ్ అన్ అవర్ గేమ్ ప్లే తర్వాత మనకి అరౌండ్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ అయితే మనకి రీచ్ అవుతుంది సో అందుకని ఇది మీకు ఒక మంచి ప్రాసెసర్ అని ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు సో ఓవరాల్గా ఈ బడ్జెట్లో ఈ ప్రాసెసర్తో ఈ ఫోన్ అనేది కొంచెం రీజనబుల్గానే ఉందని చెప్పొచ్చు ఇక దీంట్లో ఇంకొక ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే దీనికి బై డిఫాల్ట్గా మనకి డెడికేటెడ్ స్లాట్ కూడా ఇస్తున్నారు ఈ బడ్జెట్లో ఇప్పుడు పదిహేను పదహారు వేల బడ్జెట్లో కొన్ని ఫోన్స్లోనేమో హైబ్రిడ్ స్లాట్ ఇస్తున్నారు కొన్ని ఫోన్స్లోనేమో అసలు మెమరీ కార్డ్ ఆప్షన్ స్కిప్ కూడా చేస్తున్నారు కాకపోతే దీంట్లో మాత్రం మనకి ట్రిపుల్ స్లాట్తో ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది ఒక మంచి ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఆల్రెడీ దీంట్లో డిఫాల్ట్గా మీకు సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఇంటర్నల్ మెమరీ ఉంటుంది బేస్ వేరియంట్లో అప్పటికి సరిపోతే మీరు ఎస్డీ కార్డ్ ద్వారా కూడా మీరు ఎక్స్పాండ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక దీంట్లో నాకు నచ్చిన ఇంకొక వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఏంటంటే దీంట్లో ఉన్న ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ మాత్రం మనకి సూపర్గా వర్క్ చేస్తుంది చాలా స్పీడ్గా కూడా ఉంది అలాగే ఫేస్ అండ్ లాగ్ కూడా మనకి చాలా స్పీడ్గానే వర్కౌట్ అయితే అవుతుంది అనమాట సో ఓవరాల్గా ప్రొటెక్షన్ విషయంలో కూడా మీకు పర్లేదు బాగానే ఉంటుంది అలాగే దీంట్లో మనకి సూపర్ యామ్లో డిస్ప్లే ఉంటుంది ఇది మనకి డిస్ప్లే బ్రైట్నెస్ లెవెల్స్ కూడా సూపర్గా ఉంటుంది అలాగే మీకు డిఫాల్ట్గా డిఆర్ఎం లెవెల్స్లో మీకు వైడ్ వైన్ ఎల్వన్ సపోర్ట్ ఎల్వన్ కూడా ఉంటుంది అనమాట సో అందుకని మీకు హెచ్డి మూవీస్ కూడా మీరు ఆన్లైన్లో డైరెక్ట్ దీంట్లో చూడొచ్చు అనమాట ఇది ఒక మంచి పాయింట్ అని చెప్పుకోవచ్చు అయితే దీంట్లో ఇంకొక ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే దీంట్లో ఉన్న స్పీకర్ మనకి లౌడ్నెస్ లో విషయంలో మాత్రం పర్లేదు బాగానే ఉంది మరి ఎక్కువగా లేదు మరి లోగా కూడా లేదు రీజనబుల్ గా మనకి ఎంతైతే ఉందో లౌడ్ ఇన్ఫ్ అనమాట మనకి ఎంతైతే కావాలో అంతే ఉంది అది ఒక మంచి పాయింట్ అని ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు ఇక దీంట్లో మనకి కాల్ కనెక్షన్ అలాగే మనకి సిగ్నల్ రిసెప్షన్ విషయాలకు వెళ్తే మాత్రం ఈ బడ్జెట్ లో ఈ మధ్య ఫోన్స్ లో మనం కాల్ రిసెప్షన్ విషయంలో మాత్రం మనం ఎలాంటి కంప్లైంట్స్ అయితే ఉండవు ఎందుకంటే అన్ని ఫోన్స్ లో కూడా మనకి బై డిఫాల్ట్ గా మనకి నాయిస్ క్యాన్సలేషన్ మైక్ కూడా సపరేట్ గా ఇస్తున్నారు కాబట్టి మీకు ఓవరాల్ గా కాల్ రిసెప్షన్ విషయంలో మాత్రం ఈ బడ్జెట్ లో సూపర్ గా ఉంటుంది అలాగే అన్ని ఫోన్స్ లో కూడా ఈ మధ్య మనకి సపరేట్ గా ఒక డెడికేటెడ్ మైక్ కూడా ఇస్తున్నారు వీళ్ళు మనకు నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ కోసం సో దీంట్లో కూడా ఉంది సో అందుకని ఖచ్చితంగా ఇది ఒక మంచి పాయింట్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో ఇవి నేను అబ్జర్వ్ చేసిన కొన్ని మేజర్ ప్లస్ పాయింట్స్ ఇప్పుడు దీంట్లో మనం అడ్జస్ట్ అవ్వాల్సిన కొన్ని మైనస్ పాయింట్స్ ఏంటని చెప్తాను సో ఫస్ట్ చెప్పాను కదా డిజైన్ అండ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ విషయంలో మనకి చుట్టూ ఫ్రేమ్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఫ్రేమ్ మనకి అల్యూమినియం ఫినిషింగ్ తో అయితే ఇచ్చారు కానీ ఇది అల్యూమినియం బాడీ అయితే కాదు అల్యూమినియం రిమ్ కూడా కాదనమాట ఇది మనకి ప్లాస్టిక్ రిమ్ కాకపోతే వీళ్ళు కోటింగ్ మాత్రం మనకి అల్యూమినియం ఫ్లేవర్ లో మనకి కనిపించేలాగా పెట్టారు ఇది మనకి ప్లాస్టిక్ తోనే ఇచ్చారనమాట ఇది ఒక్కటి కొంచెం డ్రాబ్యాక్ అయితే అనిపించింది ఇది మనకి ఆ బడ్జెట్ లో అడ్జస్ట్ అయితే అవ్వచ్చు ఇంకా రెండోది నాకు దీంట్లో బాగా కొంచెం బాధ అనిపించింది మాత్రం ఈ కెమెరా బంప్ అనమాట ఈ కెమెరా బంప్ మరి నార్మల్ ఫోన్స్ కంటే కూడా కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంది మీకు ఏదైతే వీళ్ళు డిఫాల్ట్ గా ఒక కేసు ఇస్తున్నారో ఈ కేసు మీరు పెట్టినప్పుడు కూడా మీకు అప్పటికి కూడా కొంచెం ఈ కెమెరా బంప్ అనేది మీకు ఫ్లోర్ మీద టచ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట మనం రెగ్యులర్ గా ఎప్పుడైనా సరే ఇంట్లో ఏదో ఒక టేబుల్ మీదనో లేకపోతే ఫ్లోర్ మీదనో ఎక్కడో కదా పెడతా ఉంటాం కదా సో అప్పుడు కొంచెం ఈ కెమెరాకి కొంచెం స్క్రాచెస్ పడే అవకాశం అయితే ఉంటుంది సో దీనికైతే మీరు అడ్జస్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది డిఫాల్ట్ గా ఇచ్చిన కేసు అయితే బాగానే ఉంది ఇంకా మీరు కొంచెం బెటర్ కేసులు ఏమన్నా ఈ బంపుని కవర్ చేసే కేసులు ఏమైనా దొరికితే అది కొన్ని కూడా బెటర్ అనమాట ఇక నెక్స్ట్ ది దీంట్లో ఇంకొక మేజర్ గా నేను ప్రాబ్లం అబ్జర్వ్ చేసింది ఇది కూడా పెద్ద మేజర్ ప్రాబ్లం అయితే కాదు పర్టికులర్ గా నాకు మాత్రమే అనిపించింది ఇదేంటంటే యాంబియన్ సెన్సర్ కు సంబంధించిన ఇష్యూ సో ఇది మనకి డే లైట్ కండిషన్ లో మాత్రం సూపర్ గా ఉంది మీకు డే లైట్ కండిషన్ లోకి వెళ్తే స్క్రీన్ మీద ఉన్న అన్ని అప్లికేషన్స్ ఈవెన్ టెక్స్ట్ కూడా మనకి చాలా క్రిస్పీగా
మనకి జనరల్ గా కీబోర్డ్ ఉంటుంది కదా మనకి జీబోర్డ్ గానీ ఏదైనా కావచ్చు మనకి కీబోర్డ్ కి కింద మనం ఫుల్ స్క్రీన్ జెస్టర్స్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు కీబోర్డ్ కి కింద మనకి ఒక బెజల్ పైన ఒక చిన్న ఎంటీ స్పేస్ అనేది చూపిస్తుంది ఈ ఎంటీ స్పేస్ మీద ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎక్కువగా యూట్యూబ్ కమ్యూనిటీలో మీకు పోస్టులు పెడతా ఉంటాను కదా ఏదైనా టెక్స్ట్ మీరు ఏదైనా గూగుల్ కెమెరా గురించి కానీ లేదంటే ఆఫర్ గురించి కానీ పెట్టుతున్నప్పుడు నేను చాలా టెక్స్ట్ రాస్తాను రాసిన తర్వాత స్పేస్ కోసం దీని మీద టచ్ చేసి అనుకోండి అది వెంటనే హోమ్ మీద్కి వెళ్ళిపోతుంది హోమ్ మీద్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను అంత కష్టపడి రాసిన డేటా అంతా కూడా పోతుంది కదా అంటే ఏంటి ఈ కీబోర్డ్కి కింద కొంచెం స్పేస్ అనేది వీళ్ళు ప్రాపర్గా ఆప్టిమైజ్ చేయలేదని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఇది ఒక ఇష్యూ అయితే నేను ఫేస్ చేశాను అలాగే దీంట్లో మనకి ఫిజికల్ ఎల్ఈడి నోటిఫికేషన్ లైట్ అయితే లేదు సో దీంట్లో మీకు ఎక్కడ కూడా నోటిఫికేషన్ లైట్ అయితే లేదు దీనికి అయితే మీరు అడ్జస్ట్ అవ్వాలి అలాగే ఇది మనకి డార్క్ మోడ్ ఫీచర్ అయితే దీంట్లో డిఫాల్ట్గా లేదు మనకి మేబీ ఆండ్రాయిడ్ టైంలో డిఫాల్ట్గా మనకి డార్క్ మోడ్ అనేది ఆండ్రాయిడ్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి మేబీ దాంట్లో వీళ్ళు తీసుకొచ్చే అవకాశం అయితే ఉండొచ్చు సో ఈ కలర్ వైస్లో ఉన్న ఇష్యూస్ అన్ని మనకి మేబీ రియల్మీ వాళ్ళ ఓన్ వైస్ని తీసుకొద్దామని ప్లాన్లో ఉన్నట్టుంది కదా సో దాంట్లో మేబీ తీసుకొస్తే కొంచెం బెటర్గా అయితే ఉంటుందని నేనైతే అనుకుంటున్నాను ఇక నెక్స్ట్ ఏంటంటే దీంట్లో మనకి ఫోర్ కే సపోర్టింగ్ అయితే ఉంది ఫోర్ కే ఎట్ థర్టీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ అయితే మనం రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఎలక్ట్రానిక్ ఇమేజ్ స్టెబ్లేషన్ అయితే దాంట్లో మనకి లేదనమాట దానికైతే మీరు అడ్జస్ట్ అవ్వాలి ఎలక్ట్రానిక్ ఇమేజ్ స్టెబ్లేషన్ మీకు అప్ టు థౌజండ్ ఎయిటీ వరకు మాత్రమే ఉంటుంది థౌజండ్ ఎయిటీలో మీకు థర్టీలో ఉంటుంది అలాగే సిక్స్టీలో కూడా ఉంటుంది కానీ ఫోర్ కేలో మాత్రం ఇది మీకు లేదు దీనికైతే మీరు అడ్జస్ట్ అవ్వాలి అలాగే దీంట్లో మనకి బ్యాక్ సైడ్ నాలుగు కెమెరాలు అయితే ఉన్నాయి కానీ సో నాలుగు కెమెరాలో ఒక కెమెరా సపరేట్గా వీళ్ళు మ్యాక్రో షాట్స్ కోసం వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు ఈ మ్యాక్రో షాట్స్ అనేది మనకి ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో మనం పెట్టుకొని ఫొటోస్ తీయడం కోసం యూజ్ అవుతుంది అనమాట కాకపోతే మరి వీళ్ళు టూ మెగా పిక్సెల్ కెమెరానే ఇచ్చారు మినిమం ఒక ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా వరకు ఇచ్చిన కొంచెం బాగానే ఉండేది కానీ ఈ బడ్జెట్లో ఏ ఫోన్లో లేదు కాబట్టి దీనికైతే మనం అడ్జస్ట్ అవ్వచ్చు అనమాట సో ఇవి నేను అబ్జర్వ్ చేసిన కొన్ని మైనస్ పాయింట్స్ అది కూడా కలర్ వయసులోనే ఎక్కువగా ఇష్యూస్ అయితే నేను నోటీస్ అయితే చేశాను మేబీ ఇవి మనకి మేబీ ఫ్యూచర్ అప్డేట్స్లో సాల్వ్ చేసే అవకాశం అయితే ఉండొచ్చు కానీ ఓవరాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రం మనకి ఈ బడ్జెట్లో చాలా వరకు ఫోన్స్లో నేను ఫీచర్స్ వీళ్ళు దీంట్లో తీసుకొచ్చారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది ఒక మంచి డీల్ అని ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు ఇవి నేను అబ్జర్వ్ చేసిన పాయింట్స్ ఈ వీడియో నేస్తే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తున్నాం అండి దిస్ ఈజ్ రఫీ సైనింగ